আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালোই আছেন আজকে আমরা এইচএসসি প্রথম পত্রের শেষ গদ্যটি নিয়ে আলোচনা করব ইতোপূর্বে কিন্তু আমরা বাংলা প্রথম পত্রের সবগুলো কবিতা এবং বাকি সবগুলো গদ্য কিন্তু অলরেডি এই চ্যানেলে আপলোড করেছি যার লিংকগুলো কিন্তু এই ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন তো সামনে পরীক্ষা যেহেতু তাই এই পরীক্ষায় আপনাদের পরীক্ষা রেজাল্টের জন্য কিছু সহযোগিতার জন্য কিন্তু আজকে আমার এই ক্লাস টিউটোরিয়াল আয়োজন তো যথাসম্ভব এগুলো শেয়ার করবেন অন্যদের সাথে যাতে করে অন্যরা এগুলো দেখতে পারে বাংলা ভীতিটা যেন দূর হয় যাক আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে মানে আমাদের সর্বশেষ প্রবন্ধ সেটা হচ্ছে মহাজাগতিক কিউরেটর আচ্ছা এই মহাজাগতিক কিউরেটর বা মহাজাগতিক শব্দের অর্থটা কি আপনারা যদি প্রকৃতি প্রত্যেক ঘড়িত শব্দ দেখেন তাহলে হবে মহাজাগতিকটা হবে মহাজগৎ প্লাস ইক মানে মহাজগতের বিষয়গুলো নিয়ে তো মহাজগৎটা কি আমরা জানি পৃথিবী ছাড়াও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা যা রয়েছে সবগুলো কি মহাজগতেরই অংশ আর কিউরেটর শব্দের অর্থ দেখুন আপনারা শব্দার্থের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক বা জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক কিউরেটর ঠিক এই পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়কের নামই কিন্তু কিউরেটর যেমন ক্রিকেট খেলার কিন্তু পিচ কিউরেটর থাকে জাদুঘরে যেমন মিউজিয়াম কিউরেটর থাকে এরকম বিষয়গুলো তা এই মহাজাগতিক কিউরেটরের মূল ভাবটা কি মূল ভাবটা হচ্ছে মানব জাতির কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন আবারও বলতেছি মানব জাতির কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন এটা কিভাবে প্রথমে দেখুন এই গল্প এই আটার মধ্যে গল্পটার মধ্যে আপনার মানুষের কর্মকাণ্ডগুলোকে মানে পজিটিভ দিকটা তুলে ধরা হয়েছে মানুষ এই এই করছে এই এই করছে এই পজিটিভ দিকগুলো কিন্তু পরবর্তীতে কী করা হলো যে পজিটিভ দিকগুলো বলার পর তার নেগেটিভ দিকগুলো বলা শুরু করছে যেখানে দেখা গেল যে তার ইতিবাচক গুণ গুণাবলীর চেয়ে নেতিবাচক গুণাবলী কিন্তু বেশি যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাদেরকে কথার কথা মনে করেন যে আমাদের দেশের মানে যারা মানে ক্ষমতায় আছেন যারা আছেন তারা মনে করেন চিকি দে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক লেকচার ছাড়েন এ হ্যাঁ আমাদের এই আছে সে আছে অনেক কিছু অনেক কিছু অনেক কিছু আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু নিজেরা সামান্য চেক আপ করতে কিন্তু তারা সিঙ্গাপুরে চলে যান তারা কিন্তু বিদেশ চলে যান তারা দেখুন তিনি যে এত কিছু ঝাড়লেন মানে এত যে বয়ান দিলেন চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে নিজে কিন্তু সেটা পালন করতেছেন না সেম দেখুন এখানে এরকম যে মানুষের কর্মকাণ্ড কি করা হলো লেখক কিভাবে তুলে ধরছেন মানুষ সভ্যতা নির্মাণ করছে মানুষ এই করছে সেই করছে খুব পজিটিভ পরবর্তী দেখা গেল কি মানুষ বোমা মারামারি শুরু করছে নিজে একজন আরেকজনের উপর হত্যা করা শুরু করছে ওজন স্তর মানে বৈজ্ঞানিক ক্ষতিগুলো শুরু করছে তা মানুষ যদি আসলে বুদ্ধিমান প্রাণী হতো তাহলে এই ক্ষতিগুলো কেন করে তো এই জিনিসগুলো কি অন্যভাবে সাজায় বলা হবে তো আমরা শুরু করতেছি মহাজাগতিক কিউরেটর প্রথমে বলে রাখি মহাজাগতিক কিউরেটরের মধ্যে কয়টা প্রাণীর কথা আছে প্রাণী বলতে হচ্ছে এখানে প্রাণী বলে উপস্থাপন করা হয়েছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া গাছ হাতি নীলতিমি সাপ পাখি বাঘ কুকুর হরিণ মানুষ পিঁপড়া ডাইনাসর এই মোট দেখুন এই মোট মানে হচ্ছে প্রায় তেরোটার মতো মানে হচ্ছে প্রাণীর কথা বলা হয়েছে এখানে এর মধ্যে প্রাণী যদি বলেন তাহলে আপনি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে বাদ দিয়ে দিতে হবে গাছ উদ্ভিদ সেটা বাদ দিয়ে দিতে হবে বাকিগুলোকে আপনার প্রাণী হিসেবে ধরতে পারেন আচ্ছা এবার দেখি এই গল্পের মধ্যে রং আছে কয়টা কালো নীল হলুদ বাঘের ব্যাপারে বলা হয়েছিল ডোরা কাটা হলুদ হলুদের মধ্যে কালো আর নীল বলা হয়েছে নীল নকশা তো আমরা শুরু করি মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা একজন লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ওনার সম্পর্কে উনি মানে হচ্ছে মানে বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীর ব্যাপারে অনেক বিখ্যাত আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন যাই হোক শুরু করি আমরা সৌরজগৎ তৃতীয় গ্রহ আচ্ছা সৌরজগৎ তাহলে এখান থেকে কোয়েশ্চেন যে সৌরজগৎ যদি বলি তাহলে সৌরজগৎ কাকে বলে আপনারা লিখে নিতে পারেন সূর্যকে কেন্দ্র করে যে জগৎটা গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় সৌরজগৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে যে জগৎটা গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় সৌরজগৎ আর আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের জনক হচ্ছে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের জনক হচ্ছে নিকোলাস কোপার নিকাস নিকোলাস কোপার নিকাস এটা হচ্ছে উনি হচ্ছে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের জনক আর ওনার বাড়ি হচ্ছে পোল্যান্ডে আচ্ছা সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ তাহলে প্রথম প্রশ্ন সৌরজগতের প্রথম গ্রহ কোনটা আমরা জানি প্রথম গ্রহটা হচ্ছে বুধ প্রথমটা যদিও এখানে মানে বাংলা ক্লাস বুধ এরপরেরটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে অবশ্যই শুক্র তৃতীয়টা হচ্ছে পৃথিবী এরপর হচ্ছে আমরা জানি গ্রহাণুপুঞ্জ নামে একটা কথা আছে গ্রহাণুপুঞ্জ আমি আর ওটা বিস্তারিত বললাম না আপনারা দয়া করে আমার ক্লাস টিউটোরিয়াল নিচে দেখেন একটা মানে ভিডিও ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে মহাজগৎ নিয়ে ওইটা আপনারা দেখবেন যে গ্রহাণুপুঞ্জ আসলে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে গ্রহগুলো আচ্ছা সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো 
প্রথম প্রাণীটি বলল এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে কেন প্রাণের বিকাশ হয়েছে প্রাণের বিকাশের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে পানি থাকা আর পৃথিবীর মধ্যে পানি এবং জলবায়ু কি মানে মানে হচ্ছে আপনার মানুষের প্রাণের অনুকূলে এর জন্য প্রাণের বিকাশ আর প্রাণের বিকাশ মানে হচ্ছে ভিন্ন ধরনের প্রজাতি মানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব থাকা মানুষ যেমন আছে প্রাণী আছে জলচর উভচর আকাশচর এভাবে হ্যাঁ বেশ পরিণত প্রাণ অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি একেবারে ক্ষুদ্র এক কোষি থেকে শুরু করে লক্ষ কোটি কোষে প্রাণী এক কোষি প্রাণী কোনটা আমরা জানি অ্যামিবা লক্ষ কোটি কোষে প্রাণী বা বহু কোষি প্রাণী কোনটা মানুষ আর অন্যান্য বায়োলজির পড়াইগুলো দ্বিতীয় প্রাণীটি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখে বলল না আসলে জটিল প্রাণ নয় খুব সহজ এবং সাধারণ আচ্ছা কেন কেন সাধারণ বলছো তুমি তাকিয়ে দেখো কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে তাহলে বলা হচ্ছে আমরা জানি যে প্রাণী জগতের শুরুটা হচ্ছে অ্যামিবা থেকে মানে মানে বিজ্ঞানের ভাষায় আর এখানে বলা হচ্ছে এই গল্প অনুসারে প্রাণী জগতের শুরু কিসের থেকে ভাইরাস থেকে মানে ক্ষুদ্র অংশ থেকে প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসকে আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায় কেন অন্য প্রাণীর ইয়াতে ছাড়া কিন্তু সংস্পর্শ ছাড়া কিন্তু ভাইরাস কি করতে পারে না নিজের মানে জীবন প্রকাশ করতে পারে না আচ্ছা অন্য কোন প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখা দেয় কার মধ্যে এই ভাইরাসের মধ্যে আচ্ছা তারপর রয়েছে এক কোষি প্রাণ পরজীবী ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে আপনার স্ক্রিনে দেখুন এক কোষীয় কোষীয় ইত্যাদি নিয়ে দেখুন একটু খেয়াল করে দেখুন তিন চারটা পার্থক্য নিচে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য তারপর রয়েছে গাছপালা এক জায়গায় স্থির গাছপালা এক জায়গায় স্থির আচ্ছা শাল আলোক সংশ্লেষণ আলোক সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে সূর্যের আলো থেকে যে খাদ্য উৎপাদন করার যে একটা সিস্টেম এটাকে বলে আলোক সংশ্লেষণ বা শালক সংশ্লেষণ সূর্যের মানে মানে সূর্যের আলো থেকে যে খাবার উৎপাদন করার যে প্রক্রিয়া আলোক সংশ শালক সংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার কেন চমৎকার কারণ বাহ্যিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে এখান থেকে খাবার সংগ্রহ করা যাচ্ছে এই যে বাহ্যিকভাবে না দেখা গিয়েও যে খাবার সংগ্রহ করা হচ্ছে এই জন্য বলতেছে পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার গাছপালা ছাড়াও আছে কীট পতঙ্গ তাকিয়ে দেখো কত রকম কীট পতঙ্গ পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন ডাঙাতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে কিছু শীতল রক্তের কিছু উষ্ণ রক্তের যেমন ব্যাঙ আমরা ধরতে পারি শীতল রক্তের আর উষ্ণ রক্তের প্রাণী আমরা বাঘ সিংহ ইত্যাদি উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতর আবার অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে আচ্ছা এটাকে মানে এক একজন এক একভাবে ইয়ে করে এটাকে মানুষের দিকে ইঙ্গিত করাটাই কিন্তু শ্রেয় কারণ প্রাণী জগতের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী কিন্তু হচ্ছে মানুষ তো নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে কেন নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধি কেন এখানে কিন্তু কটাক্ষটা করা হয়েছে কারণ মানুষ তার পরবর্তীতে যে কর্মকাণ্ড যে পরিচালনা করেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে না সে খুব উঁচু শ্রেণীর বুদ্ধিওয়ালা সেখানে নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধিওয়ালায় দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও তারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ মানে কি হচ্ছে যেমন আপনার গ্রিন হাউস ইফেক্ট নিয়ে শুনছেন আপনারা কাজ কাজ লাগে গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রতিরোধ করা বা আপনি দেখেন এই যে জলোচ্ছ্বাস হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো বড় বড় দেশগুলোর মধ্যে যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তারা এই করে প্রাণীর গতি পানির গতিকে কাজে লাগে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাহলে এই যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ মানে প্রকৃতির যে অবস্থা যেমন আপনারা ব্রিজের সময় শুনছেন নিশ্চয় নদী শাসন করে এই জিনিসগুলো মানে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই তাহলে যদি বলা হয় জ্ঞানমূলক কোশ্চেন ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কি নেই তখন অ্যান্সারটা হবে কি মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই প্রথম প্রাণীটি বললো আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছো তুমি আর একটু খুঁটিয়ে দেখো এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি কি দিয়ে তৈরি হয়েছে আচ্ছা প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিশ্বসূচক শব্দ সূচক শব্দ করে বললো তুমি ঠিকই বলেছ এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে সব প্রাণীর মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ আচ্ছা এই ডিএনএ কি আমরা জানি যে ডিঅক্স ডি মানে হচ্ছে এই ডিএনএ দেখেন নিউক্লিয়ার অ্যাসিড ডিঅক্সরা এবং নিউক্লিয়ার অ্যাসিড এই যে নিউক্লিক অ্যাসিড বা আপনারা দেখেন স্ক্রিনের মধ্যে ডিএনএ জনককে দেখুন জেমস ওয়াটসন ফ্রান্সিস ক্রিক তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া আছে স্ক্রিনের মধ্যে একটু দেখে নিই যে এই ডিএনএ কারণ সব প্রাণীর গঠনটা হচ্ছে ডিএনএ আপনারা জানেন যে বাবার সন্তান কি না বা চুল বা ইত্যাদি মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ডিএনএ টেস্ট করে কিন্তু আপনার আমরা জন্ম বা বংশগতি সম্পর্কেও কিন্তু জানতে পারি আচ্ছা সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম সবগুলোর একই বেস
সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন প্রাণী বিকাশের নীল নকশা নীল নকশাকে বলা হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট ইংরেজিতে আচ্ছা এই ব্লু প্রিন্ট কি আপনারা দেখবেন ল্যাবরেটরিতে যে কোনো জিনিসের মানে গবেষণা করার জন্য তার পরীক্ষামূলক একটা স্যাম্পল নিয়ে কিন্তু গবেষণা করে এটাকে বলা হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি নকশা নীল নকশা যেমন বাড়ি করার সময় ইঞ্জিনিয়ার দেখবেন কিছু নকশা বানায় মানে ফার্স্ট অফ এই নকশাগুলোকে আমরা বাড়ির কাঠামোর মেইন বলি না ঠিক ল্যাবরেটরির মধ্যে কিন্তু সেম আচ্ছা ডিএনএ কোনো প্রাণীর নীল নকশা সহজ কোনো প্রাণীর নীল নকশা জটিল এইটুকুই হচ্ছে পার্থক্য তাহলে কোয়েশ্চেন যে সবগুলো প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় যে কোনো প্রাণীর ব্লু প্রিন্টটা বা নীল নকশাটা সহজ গঠনে আর কোনো প্রাণীর নীল নকশাটা জটিল এটাই হচ্ছে পার্থক্য হ্যাঁ দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনেকে বলতে পারে এই প্রাণী মানে হচ্ছে এলিয়েন হ্যাঁ এলিয়েন হইতে পারে এটা একটা যেহেতু একটা মানে কল্প কাহিনীতে এলিয়েনেই আমরা ধরি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ নক্ষত্র আচ্ছা গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কি খুবই সহজ আপনারা একটু দেখেন যে গ্রহ মানে হচ্ছে যার মানে গ্রহ আলো নেই মানে নিজস্ব আলো নেই আর নক্ষত্র আলো আছে মানে নিজস্ব আলো আছে এই তো হচ্ছে পার্থক্য গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে অনেকে আমরা এটা বলতে পারি না কিন্তু আচ্ছা গ্রহ নক্ষত্র গুড়ের শ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি কাজটি সহজ নয় এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে নিয়ে বের করতে হবে এখন কোশ্চেন অন্য গ্রহ কি প্রাণী আছে এক একজন বলে একা আসে যেমন নি স্টিফেন হকিং বলছে যেমন অন্য ইয়াতে থাকতে পারে তো এইগুলো বৈজ্ঞানিক থিওরি হয়তো একশো বছর পর চেঞ্জ হবে পঞ্চাশ বছর পর চেঞ্জ হবে আমাদের এটা দরকার নেই যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল তাহলে কোশ্চেন যদি করা হয় কিউরেটরদের কাজটা কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণ কি তাহলে অ্যান্সারটা হবে কি যে সবগুলো প্রাণী দেখতে একই রকম বা গঠন একই রকম এই জন্য কিউরেটরদের কাজটা কঠিন হয়ে গেছে আচ্ছা দ্বি হ্যাঁ দ্বিতীয় প্রাণীটি সরি সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক হ্যাঁ এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া এত বেশি ছোট এর গঠন এত সহজ এর মধ্যে কোনো বৈচিত্র নেই তাহলে এখান থেকে কোশ্চেন যে প্রাণীর মধ্যে আসলে আমরা জাদুঘরে কোন ধরনের প্রাণীগুলো রাখি যেগুলোর বৈচিত্র আছে নাকি যেগুলোর বৈচিত্র নাই খুব সহজ অ্যান্সার যে যেগুলোর বৈচিত্র আছে গরুর চার পা এটা কিন্তু জাদুঘরে থাকবে না কিন্তু গরুর পাঁচ পা এটা কিন্তু জাদুঘরে থাকবে আচ্ছা কোনো বৈচিত্র নেই হ্যাঁ ঠিকই বলছো আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়ে কাজ দিয়ে এদের আকার বেশি বড় তাহলে জাদুঘরে কিন্তু বেশি বড় জিনিস রাখা হয় না সংরক্ষণ করা কঠিন হবে তাহলে কোশ্চেন যদি করা হাতি বা নীল তিমি না নেওয়ার কারণ কি অ্যান্সারটা কি হবে সংরক্ষণ করা কঠিন গাছপালা নেওয়ার প্রয়োজন নাই এরা এক জায়গায় স্থির থাকে যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না ঠিক এটাই বাস্তবতা তো এখানে যদি আমরা একটু ঘুরায় বলি যে যেখানে কর্মঠ ব্যক্তি আছে সেখানে কোনো অলস কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হবে না এই জন্যই যে যারা প্র্যাকটিস করবে যারা চেষ্টা করবে তারাই সফল হবে এই প্রাণীটির সম্পর্কে তোমার ধারণা কি একে বলে সাপ এই সাপের প্রসঙ্গটা কিন্তু আপনারা আরো কয়েক জায়গায় পাবেন আমি বলে দিচ্ছি এই সাপের প্রসঙ্গটা আপনারা পাবেন হচ্ছে আপনারা বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ ওইখানে কিন্তু ফোনি দিয়ে কর্টা আছে এছাড়া অপরিচিতার মধ্যেও কিন্তু আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে সাতাইশ নম্বর পেজের মধ্যে আপনারা দেখেন যে আপনার কালো সাপের কথা বলা হচ্ছে কালো সাপ আচ্ছা এই সাপ সরি এই সাপ সাপ বেশ কৌতূহল উদ্দীপক কেন কৌতূহল উদ্দীপক দেখেন সাপটা দেখতে কিন্তু সুন্দর দেখা যায় কালার সেই আবার দেখেন সাপ কি করে শীতের মধ্যে জমে যায় এই কৌতূহল উদ্দীপক বলতেছে দেখুন আবার সাপ আবার জানি সাপ অনেক সময় ঘুমায় কাটায় কি বলতেছে দেখুন কিন্তু এটা সরিষ্রিপ সরিষ্রিপ মানে হচ্ছে যারা বুকে ভর দিয়ে হাঁটে সরিষ্রিপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয় ঠান্ডার মাঝে এরা কেমন স্থবির হয়ে পরে প্রাণী জগতে সরিষ্রিপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী যদি কোশ্চেন করা হয় প্রাণী জগতে কেন সরিষ্রিপ পিছিয়ে পড়া প্রাণী তাহলে হবে কি যে তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয় মানে ঠান্ডার মধ্যে তারা নিজেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না ঠিকই বলেছে তাহলে সরিষ্রিপ নিয়ে কাজ নেই প্রথম প্রাণীটি বললো আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে একে বলে কি পাখি কি চমৎকার আকাশে উঠতে পারে তাহলে কোশ্চেন যদি করা হয় আপনাদের যে কিউরেটরদের প্রথম কোন প্রাণীটা পছন্দ হয় আপনারা কিন্তু মানুষ দিবেন না সেটা হবে পাখি হ্যাঁ দ্বিতীয় প্রাণীটি বলে হ্যাঁ এটা আমারও পছন্দ হয়েছে আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি তবে তবে কি এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নয় কেন নিশ্চিত নয় দেখুন পাখি কিন্তু ডিম পাড়ে আর ডিম পেড়ে কিন্তু সে খাবার সংগ্রহে যায় এই যে ডিম পেড়ে যে খাবার সংগ্রহে যাওয়াটা তার বাচ্চাকে কিন্তু একটা আন সেভ রাখতেছে তো যে যার বা যে তার বাচ্চাকে সেভ রাখতে পারতেছে না সে অন্যকে সেভ করবে কিভাবে বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম
ঠিকই বলেছো তাহলে আমাদের কাদের নিতে হবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এই যে আমি একটুকে বললাম যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে কারা সেটা হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কারণ তারা প্রথমে নিজেদের বাচ্চাদেরকে সেভ করে তারা যারা বাচ্চাদেরকে সেভ করতে পারে না তারা হচ্ছে বুদ্ধিমান না আচ্ছা তাহলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখেন এই দেখো এটা একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী কি সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরা কাটা এর নাম বাঘ হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার কেন চমৎকার তার কালারের কারণে রঙের কারণে কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে অসামাজিক প্রাণী কারণ আপনারা দেখবেন বাঘ সিংহ এরা একসাথে থাকে না একা একা থাকে নিজে নিজে শিকার সংগ্রহ করে খায় একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না কুকুরকে নিলে কেমন হয় একবার অতিরিক্ত সামাজিক যেখানে যাবে সব একসাথে ঘুরবে খাবার দিলে একসাথে মানে মারামারি করবে এরা একসাথে থাকে দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে প্রথম প্রাণীটি বললো এই প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে প্রাণীটা নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে তাহলে অ্যান্সার হলো প্রাণী নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে মানে কি সে যখন মানুষের অধীনে থাকবে তাহলে খুব স্বাভাবিক মানুষের অধীনে যখন থাকবে তাহলে তার নিজের যে একটা প্রাণিত্ববোধ যেটা রয়েছে সেটা অনেকটা কমে যাবে কথার কথা মনে করেন যে অন্যের অধীনে চাকরি করে সে কিন্তু চাইলেও কিন্তু তার বসের অনেক অন্যায়ের কথা বলতে পারে না তাহলে তার সততার যে ন্যাচারাল গুণটা সেটা অনেকটা অবদমিত হয়ে যায় কিন্তু অন্যের অধীনে থাকলে ঠিকই বলেছ গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মধ্যে স্বকীয়তা লোভ পেয়েছে কেন স্বকীয়তা লোভ পেয়েছে কারণ সে মানুষের মধ্যে রয়েছে আর তার মধ্যে যে প্রাণিত্ববোধক যে তেজটা সেটা নেই একটা খাঁটি প্রাণী না প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন হরিণ নিলে কেমন হয় খাঁটি প্রাণী বলতে কি যার মধ্যে এখনো পরিপূর্ণভাবে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে আপনি দেখেন গরু ছাগল মানুষের কথা শুনতে বাধ্য বাকি মানুষের কথা শুনেন সার্কাস হলে সেটা আবার ভিন্ন কথা সার্কাসের মধ্যে আপনারা দেখবেন যে আগে বাঘটাকে ট্রেনিং দেওয়ায় সরাসরি না কিন্তু হরিণ নিলে কেমন হয় তৃণভোজী প্রাণী এর অর্থ জানো তৃণভোজী মানে কি দেখেন এরা দীর্ঘ সময় ধরে খায় তাহলে যারা সারাক্ষণ ধরে খায় তারাও কিন্তু একসেপ্টেবল না কিন্তু আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে দেখবেন যে খাওয়ার বিজ্ঞাপন শুধু খায় আর খায় বেশিরভাগ সময় এটা ঘাস লতা পাতাকে কাটায় তাকে খাবারের মধ্যেই যা সারা জীবন সে কিভাবে সভ্যতা গড়ে তুলবে ঠিকই বলেছে আমরা দেখছি কোনো প্রাণী পছন্দ করতে পারছি না আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে কি এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীকে নিলে কেমন হয় কোন প্রাণীর কথা বলছো মানুষ হ্যাঁ দেখো এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে মানুষ সামাজিক জীব যে সমাজে বাস করে না সে হয় দেবতা নয় তার শয়তান একটা উক্তি আছে এরকম তো এই ফেরেস্তা বা দেবতা সরি ফেরেস্তা বা শয়তান তো এটা কার উক্তি এটা হচ্ছে অ্যারিস্টটলের উক্তি যে মানুষ সামাজিক জীব সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে তা আমরাও কিন্তু সমাজবদ্ধ হয়ে থাকি তবে এখনকার সময় বেশিরভাগ সময় দেখা যায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে আমার আমরা সমাজবদ্ধ ভালো কাজের ক্ষেত্রে না একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যদিও অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে অনেক কাছে আপনারা দেখবেন বাসে উঠার পর অনেকে আছেন যে যারা ন্যায্য ভাড়াটা কম দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের কোনো ইয়া নেই কম তো দেয় কথার কথা বিশ টাকার ভাড়া সে পনেরো টাকা দিচ্ছে হেল্পার যখন বলে যে ভাই পনেরো টাকা ভাড়া না বিশ টাকা ভাড়া দেখবেন সে কি বলে আমি কি আজকে নতুন যাচ্ছি নাকি এই সে ইত্যাদিতে পাশের থেকে কিন্তু কোনো লোক কিন্তু প্রতিবাদ করে না তো এরকম যে গরিবরে মারার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সমাজবদ্ধ না আমরা গরিবরে মারার ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ গরিবকে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে আমরা সমাজবদ্ধ না আজকে যদি রাস্তায় একটা মানুষকে খুন করা হয় বা রাস্তায় একটা মানুষকে মারা হয় আমরা কি করব কেঁচি রেটটা আটকায় দিব যাতে করে ওই লোকটা যদি কোনো রকম বাইচে আমার ঘরের মধ্যে না আসতে পারে যাক আসলে অনেক কিছু আমাদের মধ্যে হারিয়ে গেছে এদের কেউ শ্রমিক কেউ সৈনিক কেউ বুদ্ধিজীবী যাদেরকে রাত্রেবেলা দেখা যায় টকশোতে ঠিকই বলেছ এই দেখো এরা শহর বন্দর নগর তৈরি করেছে কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে ওকে শুধু তাই না এরা চাষাবাদ করছে পশুপালন করতেছে মানে নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করতেছে আবার সেই খাদ্য তারা জমায়ও রাখতে পারতেছে আচ্ছা যখন কোনো সমস্যা হয় তখন তারা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধানের চেষ্টা করে হ্যাঁ এটা আগে ছিল এখন সময় অনেক কমে গেছে নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এরা কত আত্মত্যাগ করছে কেমন আত্মত্যাগ কথার কথা মনে করেন আমি লাইনটা দিলাম যে ভাষার জন্য আমাদের আত্মত্যাগ দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের আত্মত্যাগ মানে হচ্ছে যে কোনো কাজের জন্য এরা নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিতে পারে কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে কি তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছো এই পৃথিবীর দিকে তাকাও দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসের ওজন স্তর মানে আলট্রাভায়োলেটরাশি যেটা ভাষা বাতাসের ওজন স্তর কিন্তু আমাদেরকে অতি বেগুনি রশি থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে সেফ রাখে আর বাতাসের মধ্যে কিন্তু মানে কয়েকটি স্তর আছে আপনারা ভূগোলের আমার ভিডিওগুলো দেখলে পাবেন গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করে দেখছে করছে দেখছো তা এগুলো কী করতেছে মানুষ তো মানুষ য
প্রকৃতি গেরা দূষিত করে ফেলতেছে তাহলে মানুষ যদি বুদ্ধিমান প্রাণী হয় তাহলে এই কাজগুলো করতেছে কেন ঠিকই বলেছো প্রাণী দুটি বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ্য করলো তারপর প্রথম প্রাণীটি বললো না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না এরা মাত্র দুই মিলিয়ন দুই মিলিয়ন মানে হচ্ছে বিশ লক্ষ দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে কিন্তু এর মাঝে যে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছে শুধু তাই নয় পুরো গ্রহটাকে এরা ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করছে তাহলে মানুষ কেন বুদ্ধিমান না এই যে বললাম না যে মানুষ বুদ্ধিমান ছিল বুদ্ধিমান কি আর এই কাজটা করতে পারে কিনা পুরো গ্রহটাকে ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করতেছে দ্বিতীয় প্রাণীটি বললো মহাজাগতিক কাউন্সিল কাউন্সিল মানে বলতে পারি আমরা কর্তৃপক্ষ মহাজাগতিক কর্তৃপক্ষ আমাদের কিউরেটর মানে প্রাণী সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছে আমাদের খুব চিন্তা ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিয়ে যেতে হবে এই সুন্দর গ্রহ থেকে এরকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না তাহলে মানুষের মেইন ব্যাড ইফেক্ট কোনটা সে হচ্ছে স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী আপনাদের কিন্তু কোশ্চেন এমন আসতে হবে পারে যে কুকুরকে কেন নিল না কিউরেটার তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে তাদের মধ্যে প্রাণীত্ব বোধটা কমে গেছে হরিণকে কেন নিল না তারা দীর্ঘ সময় ধরে খায় এখন মানুষকে কেন নিল না তার অ্যান্সারটা কি হবে এরা স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী কিছুতেই নিতে পারি না প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধনী দিয়ে উঠে দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল কি হয়েছে আমি একটা প্রাণী খুঁজে পেয়েছি এরাও সামাজিক প্রাণী এরাও দল বেঁধে থাকে এদের মধ্যে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে বলা হয়ে থাকে একটা পিঁপড়া নাকি দশ হাজার ডিম পারে দেখো নিজেদের থাকার জন্য কি চমৎকার বিশাল বাসস্থান করেছে আচ্ছা এটাকে কেন বিশাল বলতেছে লেখেন আয়তনের তুলনায় তার আয়তনের তুলনায় বিশাল কারণ পিঁপড়া একটা ছোট্ট একটা জিনিস কিন্তু তার বাসাটা দেখবেন যদি এক বিগত হয় তাহলে তার আয়তনের চেয়ে বাসাটা অনেক বড় না এটা বলতেছে বিশাল দ্বিতীয় প্রাণীটি বলো ঠিকই বলেছ দেখো এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে চাষাবাদ বলতে কি এখানে ওরা কি চাষাবাদ বলতে হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ বা খাদ্য খাদ্য সংগ্রহ করতেছে এরা মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এরাও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা পিঁপড়া পশুপালন করবে কোথ থেকে পিঁপড়া মানে হচ্ছে খাদ্য জমায় রাখতে পারতেছে এখানে কি সুশৃঙ্খল প্রাণী কেন সুশৃঙ্খল প্রাণী কারণ সে আমরা জানি পিঁপড়া রানীর আদেশ ছাড়া কিছু করে না বা আপনারা দেখবেন একটা পিঁপড়া আরেকটা পিঁপড়াকে যখন ক্রস করে একজন আরেকজনের সাথে কিন্তু কথা বলে নেয় তো এখানেও বাংলা লিঙ্ক বা কোনো ফোন কোম্পানি নেই কিন্তু কথা বলতেছে শুধু সুশৃঙ্খল নয় এরা অসম্ভব পরিশ্রমী গায়ের চেয়ে গায়ে প্রচণ্ড জ্বর নিজের জোর নিজের শরীর থেকেও দশ গুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে পিঁপড়া কেন পরিশ্রমী দশ গুণ বেশি জিনিস নিয়ে যাচ্ছে আমরাও পরিশ্রমী তবে একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলতেছি আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের স্কুলের ব্যাগগুলো দেখলে মনে হয় আমরা মনে হয় পিঁপড়া থেকে এই অনুপ্রেরণাগুলো পেয়েছি বাচ্চারা যদি হয় পাঁচ বছরের তার স্কুল ব্যাগটা হচ্ছে মনে করে ছয় থেকে সাত কেজি তো এই বাচ্চা আর ব্যাগের চাপে কিন্তু চাপে কিন্তু আর লম্বা হয় না এসে খেয়াটই থেকে যায় আল্লাহ জানে আমরা কতটুকু বিদ্যান বানাচ্ছি এদেরকে হ্যাঁ কোনো ঝগড়া বিবাদ নেই কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে কোনো রকম অভিযোগ নেই যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে অত্যন্ত সুবিবেচক সুবিবেচক মানে কি নিজের ক্ষতি নিজে করতেছে না অন্যদের সাথে কোনো বিশৃঙ্খলা করতেছে না এবং নিজে খাদ্য সংগ্রহ করতেছে এটাই হচ্ছে সুবিবেচনার কাজ আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে আমরা জানি পিঁপড়া বর্ষাকালে যেহেতু পানি থাকে এই জন্য গ্রীষ্মকালে তারা খাবার জমিয়ে রাখে কখনো বিপদ দিশে হারা হয় না কোনো রকম অভিযোগ নেই যার দায়িত্ব সে পালন করতেছে সরি অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখবেন একটা পিঁপড়াকে মেরে রেখে দিলে আর একটা পিঁপড়া কিন্তু তার লাশ নেওয়ার জন্য কিন্তু আসবে তো এইভাবে কিন্তু অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে সেই তুলনায় এরা ডাইনাসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে সেই তুলনায় এরা ডাইনাসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি ক্ষতি করেনি আচ্ছা কেন ক্ষতি করেনি আসলে ক্ষতি করার সাধ্য তো তার নাই এই জন্য আচ্ছা আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে পৃথিবীকে একসময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে তা এটা কোনো মানে রিলিজিয়াস কোনো বিষয় না এটা হচ্ছে মানে হচ্ছে একটা নিজের কথা বলা হচ্ছে এটা বৈজ্ঞানিকরা অনেক কথাই বলে ঠিক সেম ঠিকই বলেছ তাহলে আমরা এই প্রাণীটিকে নিয়ে যাই হ্যাঁ পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াটাই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে দুজন মহাজাগতিক কিরোটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি শব্দের অর্থ কি ছায়াপথ গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ নক্ষত্র রওনা দেয় দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে তারা এখন যদি কোশ্চেন করা হয় যে তাদের এই সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটা ভ্রমণ যে উদ্দেশ্যটা ছিল সেটা
অলরেডি আমরা কিন্তু সবগুলো গদ্য সবগুলো পদ্য আপনাদের ক্লাসে আপলোড দিয়েছি পরীক্ষা কিন্তু খুবই সামনে আর বাংলা পরীক্ষাটা কিন্তু সর্বপ্রথম থাকে তো এই বাংলা ভীতিটা দূর করার জন্য আপনারা যেমন উপকার হচ্ছে আপনার বন্ধুদের জন্য উপকার হয় সেই জন্য অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এই জিনিসগুলো নিজেও কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন পরবর্তী কোনো ক্লাস লেকচারে বিশেষ করে রিটেন ডকুমেন্ট মানে বিষয়গুলো নিয়ে আমি উপস্থিত হব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় আল্লাহ হাফেজ